আখেরাতের যতগুলো স্তর আছে তার সর্বপ্রথম স্তর হচ্ছে কবর যদি কোনো ব্যক্তি কবরে নাজাত পেয়ে যায় তার পরবর্তী প্রত্যেকটা স্তরে সে নাজাত পেয়ে যাবে আর কোন ব্যক্তি যদি কবরে আটকে যায় কবরের প্রশ্নের জবাব দিতে যদি না পারে তার পরবর্তী প্রত্যেকটা স্তরে সে আটকে যাবে আর কোথাও সে পার হতে পারবে না যে নবী আপনি মৃত্যুবরণ করবেন তারাও মৃত্যুবরণ করবে তাহলে বিশ্ব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হচ্ছে আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম এই মানুষটিকে পর্যন্ত আল্লাহ স্বয়ং নিজে এবং ফেরেস্তা পাঠিয়ে তাকে সাবধান করে দিলেন যে আপনাকে মরতে হবে শুধুমাত্র আমাদের নবী যদি দোয়া করে না যেতেন যে আল্লাহ তুমি আমার উন্মাদকে সবাইকে একসঙ্গে ধ্বংস করে দিও না তাহলে হয়তো আমরা যে পরিমাণ পাপের মধ্যে নিমজ্জিত আছি যে পরিমাণ অপরাধ আমাদের দ্বারা সংগঠিত হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার কথা না যে নবী আপনি মৃত্যুবরণ করবেন তারাও মৃত্যুবরণ করবে তাহলে বিশ্ব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হচ্ছেন আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম এই মানুষটিকে পর্যন্ত আল্লাহ স্বয়ং নিজে এবং ফেরেস্তা পাঠিয়ে তাকে সাবধান করে দিলেন যে আপনাকে মরতে হবে মৃত্যুবরণ করতে হবে এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত কথা কিন্তু কোথায় কখন মরব এটা আল্লাহ সুবাহ তালা জানে যখন সময় হয়ে যাবে নির্ধারিত সময় যখন এসে যাবে তখনই মৃত্যু হবে তার একটু আগেও নয় পরেও নয় আখেরাতের যতগুলো স্তর আছে তার সর্বপ্রথম স্তর হচ্ছে কবর যদি কোনো ব্যক্তি কবরে নাজাত পেয়ে যায় তার পরবর্তী প্রত্যেকটা স্তরে সে নাজাত পেয়ে যাবে আর কোন ব্যক্তি যদি কবরে আটকে যায় কবরের প্রশ্নের জবাব দিতে যদি না পারে তার পরবর্তী প্রত্যেকটা স্তরে সে আটকে যাবে আর কোথাও সে পার হতে পারবে না আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها سوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 
فعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفوا توفون إلى أجورهم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سورة آل عمران أكشف قصص نمرات عن سال ابن سعد رضی اللہ عنہ قال جا جبریل علیہ السلام الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد عش مشئت فإنک میت وحبب من احببت فإنک یفارق وعمل ما شئت فإنک مزیم به ثم قال یا محمد شرف المؤمن قیام اللیل وعزه استغنه عن الناس رواه الحاكم جبوتي وحمد سانا بشو جهان المالك بشو سرشتا الله رب العالمين الجنو جني شنكوت مو مهورتو اما در کے شستو ركھے چھن اب انتار عبادت کر توفیق دان کرے چھن اس کے لئے پوبیتر دینے جمعات دینے تار پوبیتر گری ہو مسجد اکوتری تہور توفیق دیئے چھن اے جنو تاری بارگاہ شکری آدائی کرے الحمدللہ اتبر درود سلام برشت ہوک بیشو مانو باتر مکتر دوت بیشو نوبی آخر نوبی سید المرسلین نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روپر اللہ رب العالمین اما در کے دنیا تا ایک نردھاری تو شموئی شما دیئے پاٹھیے چھن شموئی اتی کروم ہوئے گے لئے دنیا تا کے بیدے نیتے ہو بھی مرتو ایک تی چیرون تون شد تو بیدھان مرتو تھے کے باچار کن اوپائے کارو نئی جن مو ایبان مرتو دوٹی اللہ پاکی ری سرشتی ایبان تار ہاتی تار خموتا کے کوکن مرتو بورن کور بے के कौन ये दुनिया थे के विदेश नहीं बे ये ज्ञान एकमात्रों तार का चीज़ आ चे आजकल खुद भी हमरा मृत्यु के शरण ये प्रशंगे किस आलोचना कर बे इन्शाअल्लाह और माताओफी के इल्ला बिल्ला अलैहि तावकल तो वा इलैहि उनीब अल्लाह रब्बुल अल्लामिन बोलते हैं कुल्लू नफ़सिंदा यक़तुल मौत प्रत्येक प्राणी प्रत्येक प्राण के मृत्यु शादा शादन करते होंगे प्रत्येक जादेर प्राण आचे तादेर के एक दिन ये दुनिया छेरे चोले जेते होंगे वह इन्ना मा तुअफ़ाउन इला उजूरीम या मलकियामा और क्या मोतेर दिन तादेर के ऐर नेक बदला दिया हो, बदला दिया हो, और पुरुष कर दिया हो, कर्मो फल, प्रत्येक ना मानुष रे जा कर्मो, शे कर्मेर फल, शे लाभ कर बे। फमं जुह जिह अनि नार व उद्खिलल जन्ना फकद फाज। अतबोर जा के जहाँ नम थे के दूरे रखा हो बे। एवं व उद्खिलल जन्ना एवं जन्नते प्रवेश कारण हो बे। فقد فازا اوئی بیکتی ہوچے شفل کام اما الحیات الدنیا اللہ متاع الغرور اور اے دنیا اور جبون تا اے دنیا تا ایک تا پرتارون اور بستو بوئی کی چھوئی نوئی ایک ہی مور میں آرہ کوئی ایک جگہ آیت چیشے چھے اے آیت چیشے چھے سورہ آل عمران ایک شو پوچاشی نمبر آیت سورة آنکابو تیر شاطان نو نمبر آیت اللہ بلچن کل نفس ذائقت الموت وإنما إلیہ ترجعون وإنما إلینا ترجعون وإلینا ترجعون پرتک پرانی مرتر شاد گرہن کر بے اور اما در دیکھے تمہا در کے پرتبرتن کرتا ہو بے سمم إلینا ترجعون 
আমাদের কাছে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে একইভাবে সুরা আম্বিয়া মধ্যে সুরা আম্বিয়া তো আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন কুল্লু নফসিং দতুল মউত ও নবলু কুম মিনাল মিনার সার ওয়াল খাইর ফিতনা ও এলেই না তোর জন এখানে আরেকটু কথা যোগ করে দেওয়া হয়েছে যে প্রত্যেক প্রাণকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে ও নবলু কুম বিল বিশ্বার ওয়াল খাইর ফিতনা আর আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব মন্দ এবং ভালো দিয়ে তো এলেই না তোর যেমন তোমাদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে এই তিনটি আয়াতের মধ্যেই আল্লাহ হবুল আলমিন আমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন প্রত্যেককে মৃত্যুবরণ করতে হবে মৃত্যু থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না এবং আমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে এ কথা আল্লাহ আমাদেরকে এখানে জানিয়ে দিলেন আল্লাহ সুবাহ তালা তার নবীকে বলছেন ইন্নাকা মাইয়েতুম ও ইন্নাহুম মাইয়েতুম হে নবী নিশ্চয় আপনি মৃত্যুবরণ করবেন আর তারাও মৃত্যুবরণ করবে নবীকে আল্লাহ বলছেন আপনি মৃত্যুবরণ করবেন আর তারাও মৃত্যুবরণ করবে যে হাদিস টেমে পার করেছি বুধবার শুরুতে হাদিসের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন সাহাল ইবনে সাদ রাজি আল্লাহ আনহু বলেন যে একদিন জিবরিল আমিন আল্লাহ রসুলের কাছে আসলেন যা জিবরিলু আলাইহিসাল্লাম এলেন নবী সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম ফকলা জিবরিল আমিন আল্লাহ নবীর কাছে এসে বললেন ইয়া মোহাম্মদ ইস মাসিতা ফাইন্না কামাইয়ে তুম হে মোহাম্মদ আপনি দুনিয়াতে যতদিন খুশি বসবাস করুন তবে জেনে রাখবেন ইন্না কামাইয়ে তুম নিশ্চয় আপনি একদিন মৃত্যুবরণ করবেন হাবিব পান আহবাবতা আর আপনি যাকে খুশি আপনি পছন্দ করেন যাকে খুশি আপনি মহাব্বত করেন কিন্তু একদিন আপনি তাকে ছেড়ে যাবেন ও আমাল মা সে ইতা এবং আপনি যা ইচ্ছা কাজ করেন কিন্তু মনে রাখবেন ও এন্যাকা মাজুম বিহি কর্মের ফল একদিন পাবেন তারপরে তিনি বলছেন একটু থেমে সুম্মকালা তারপরে জিবির আবার বললেন হে মোহাম্মদ সারাফুল মোমিনী কিয়ামুল্লাইল মুমেনের মর্যাদার সম্মান হচ্ছে রাত্রির সালাতের মধ্যে তাহাজ্জুদের সালাতের মধ্যে ও আইজুহ ইস্তেকনা ওহ আনিন নাস আর তার সম্মান হচ্ছে মানুষের কাছ থেকে মুখাপেক্ষি না হওয়াতে মানুষের মুখাপেক্ষি না হওয়াটাই হচ্ছে তার জন্য ইজ্জত তার সম্মান তার মর্যাদা হচ্ছে রাত্রের সালাত হাদিসটি সহি সনদে বর্ণিত হয়েছে মুস্তাদরাকে হাকেমে এই হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তালা তার নবীকে সতর্ক করে দিলেন জিবরিলের মাধ্যমে আর আল্লাহ নিজেও কোরআন আয়াতে তার নবীকে সাবধান করলেন ইন্না কামাইয়েতু ইন্ন হুম্মাইয়েতুন যে নবী আপনি মৃত্যুবরণ করবেন তারাও মৃত্যুবরণ করবে তাহলে বিশ্ব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হচ্ছেন আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই মানুষটিকে পর্যন্ত আল্লাহ স্বয়ং নিজে এবং ফেরেস্তা পাঠিয়ে তাকে সাবধান করে দিলেন যে আপনাকে মরতে হবে মৃত্যুর হাত থেকে আপনি বাঁচতে পারবেন না তো রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লামকে যদি মরতে হয় তা আমরা কি বাঁচতে পারব আমাদেরকে বাঁচার কোনো সুযোগ আছে আমাদের কত মরতে হবে এই জন্য কোরআন মাজিদের বিভিন্ন জায়গায় মৃত্যুর কথা স্মরণ করে দেওয়া হয়েছে মৃত্যু থেকে পালিয়ে থাকার কোনো সুযোগ নেই আল্লাহ সুমান তালা সুরাজ সাজদার সুরাজ জুমার আট নম্বর আয়তে বলছেন বলছেন হে নবী আপনি জানিয়ে দিন আপনি তাদেরকে বলুন ইন্নাল মাউতাল্লাদি তাফির রুনা মিনহু নিশ্চয় মৃত্যু থেকে তোমরা এই যে পালিয়ে আর থাকছো মৃত্যু থেকে পলায়ন করছো ফাইন্নাহু মুলাকিকুম মৃত্যু কিন্তু একদিন ঠিকই তোমাদেরকে ধরবে 
যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছ যে মৃত্যুর কথা তোমরা স্মরণ করছ না মৃত্যু থেকে দূরে থাকছ বাঁচার চেষ্টা করছ ফাইন নাহ মোলাকুম এই মৃত্যু একদিন তোমাদেরকে অবশ্যই গ্রাস করবে মৃত্যু তোমাদেরকে অবশ্যই ধরবে সুম্মা তুরা দু নাইল আলেম লাইব ও শাহাদা অথবা তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে কার কাছে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী দৃশ্যমান অদৃশ্য সকল জ্ঞানের যিনি মালিক সকল জ্ঞানের যিনি সম্পর্কে যিনি জ্ঞান রাখেন সেই মহান স্রষ্টার কাছে তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে ফায়ুনা বিউকুম বিমা কুমতুম তা মালুম আর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্মগুলো জানিয়ে দিবেন দুনিয়াতে তোমরা যে কর্ম করেছিলে ভালো মন্দ ন্যায় অন্যায় নেকি গুনাহের যত আমল তোমরা করেছিলে সেইগুলো তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন তোমাদের কাছে বর্ণনা করবেন আমল নাম আমাদের সামনে দেওয়া হবে এবং আমাদেরকে পড়তে বলা হবে এই আয়াতগুলো আমরা আগেও শুনেছি জানি তো এই আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মৃত্যু থেকে পালিয়ে থাকার কোনো সুযোগ নেই মৃত্যু একদিন আমাদেরকে ধরবে যতই পালিয়ে যাই মৃত্যু ঠিকই আমাদের কাছে আসবে শুধু তাই না আল্লাহ সুহান তাল্লা সুর আনিসার আটাত্তর নম্বর আয়াত বলছেন আইনামা তখন ওয়ুদ্রে কুমুল মউতু ওয়ালা কুম তুম ফি বুরু জি মুসাইয়াদা তোমরা যেখানেই থাকো সেখানেই তোমাদেরকে মৃত্যু গ্রাস করবে আইনামা তখন ওয়ুদ্রে কুমুল মাউত ওয়ালা কুম তুম ফি বুরু জি মুসাইয়াদা যদি তোমরা কোনো সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করে তার ভিতরে অবস্থান করো যে মৃত্যু সেখানে যেতে পারবে না সেখানেও মৃত্যু হাজির হবে তোমাদেরকে মৃত্যু ধরবে আই নামা তাকুন উমুল মাউত মাউত ওয়ালা কুম তুম ফি বুরু জিম মুসাইয়াদা আল্লাহ সুমান আরো স্পষ্ট করে আমাদেরকে সাবধান করে দিলেন তোমরা মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য যত চেষ্টাই করো সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করে যদি তার ভিতরে অবস্থান করো যে মালাকুল মত আমাকে দেখতে পাবে না টের পাবে না সেখানে গিয়েও মৃত্যু তোমাকে ধরবে অর্থাৎ মৃত্যু একটা চিরন্তন বিধান এই মৃত্যু থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই মৃত্যুবরণ আমাদেরকে করতেই হবে এই পৃথিবীর সকল স্বাদ বিনষ্ট করে দেয় মৃত্যু রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম এই জন্য বলছেন আকফির উদিকরা হাদিমিল্লাদাত তোমরা অধিক স্বাদ বিনষ্টকারী বস্তুটিকে বেশি বেশি স্মরণ করো অর্থাৎ মৃত্যুকে বেশি স্মরণ করো যে মৃত্যু তোমার দুনিয়ার সকল স্বাদ বিনষ্ট করে দিবে দুনিয়ার সকল আরাম আয়াসকে ধ্বংস করে দিবে দুনিয়ার সকল সকল ভোগ বিলাসকে শেষ করে দিবে দুনিয়ার সকল মহাব্বতকে চূর্ণ করে দিবে দুনিয়ার সৎ সব আপনজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোমাকে আখারাতে নিয়ে যাবে পাশেই তো কবরে সাহিত থাকবে কিন্তু কেউ তোমার খবর জানবে না কেউ তোমার সম্পর্কে কোনো খবর দিতে পারবে না এবং তুমিও কিছু জানাতে পারবে না হ্যাঁ এখন আমাদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে কবরের কাছে যায় কবরের কাছে চায় সেখানে গিয়ে সিজদা করে মাথা নত করে যাবতীয় চাওয়া পাওয়া কবরের কাছে নিবেদন করে তারা মনে করে যে কবরবাসীর অনেক ক্ষমতা আছে সে সব কিছু শুনতে পায় সব কিছু জানে আমার কল্যাণ অকল্যাণ সম্পর্কে তার ক্ষমতা আছে এ ধরনের ভ্রান্ত আকিদা নিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ কিন্তু কবরে মাজারে যাচ্ছে মাজারে গিয়ে অনেক টাকা পয়সা দিচ্ছে সিজদা করছে এবং তারাও কিন্তু মুসলমান তারা পাশে তো সালাদ আদায় করে তারা হজ করে তারা রামাজার মাসে সিয়াম রাখে দুর্ভাগ্য তারা এই আয়াতগুলো জানে না আল্লাহ সবান তারা তার রাসুলকে বলছেন ইন্নাকালা তুসমি ওল মাউতা নবীহে আপনি কবরবাসীকে কিছু শোনাইতে পারবেন না মৃত ব্যক্তিকে কিছু শোনাতে পারবেন না তাহলে রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম যদি মৃত ব্যক্তিকে শোনাতে না পারেন তাহলে আজকের যুগে আমরা পারবো আমাদের সেই ক্ষমতা আছে আল্লাহ নবী যদি কোনো মাইয়তকে কিছু শোনাতে না পারেন আর পৃথিবীর এমন কোন মানুষটা আছে যে মৃত ব্যক্তিকে শোনাতে পারবে বা তার উপকার করতে পারবে এগুলো হচ্ছে স্পষ্ট শিরিক এই শিরকের গোনা কিন্তু আল্লাহ ক্ষমা করবেন না তবা না করলে তার মৃত্যুবরণ করতে হবে চূড়ান্ত এটাই হচ্ছে ঠিক আর এই মৃত্যুটা আমাদের জন্য নির্ধারিত একটা সময় আল্লাহ সুবাহ তালা লিখে রেখেছেন মৃত্যু আজাল 
মায়ের পেটে চার মাস বয়স যখন হয়েছিল তখনই তিনি আমাদের হায়াত মৌত রিজিক এবং জান্নাতিনা জাহান নামে চারটা কথা কিন্তু তখন লিখে দেওয়া হয় এ হাদিস আমরা বহুবার শুনেছি আমাদের যে আজাল আছে যে সময়সীমা আছে সেই সময়সীমার মধ্যে সময়সীমা অতিক্রম করলে কিন্তু মৃত্যু হবে আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কেউ মৃত্যুবরণ করতে পারবে না কেউ মরতে পারবে না আল্লাহর নির্দেশেই প্রত্যেকে মারা যাবে ওমা কেন ওমা কেন আলী রাফসিন এং তামু তাহ ইসনিল্লাহি আল্লাহ সুবাহ বলে দিয়েছে সোলা আলী ইমরানের আয়াত একশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াত কোনো প্রাণেই মরতে পারবে না আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরবে না আল্লাহর নির্দেশ যখন আসবে তখনই মরবে এই যে মহামারী চলছে আল্লাহর হুকুম আসছে যার ক্ষেত্রে তারই কিন্তু মৃত্যু হচ্ছে অনেক জটিল রুগী আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে সেখান থেকে আবার ফিরিয়ে আনেন আইসিউ থেকেও সে অনেক রুগী ফিরে আসেন আবার অনেক রুগী সামান্যতে মৃত্যুবরণ করে চিকিৎসা করার সুযোগই পান না তার আক্র আক্রান্ত হয়েছেন তার একটা ট্রিটমেন্ট হবে সে সুযোগই হচ্ছে না এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে শ্বাসকষ্ট হয়ে একা কার হয়ে শ্বাস পর্যন্ত সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছে তাহলে সব কিছুর মধ্যে কিন্তু আল্লাহর একটা নির্দেশ আছে আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিন্তু হয় না আল্লাহ সুবাহ তালা সুরা লোকমানের চৌত্রিশ নম্বর আয়াতে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন পাঁচটি বিষয়ের এলেম সম্পর্কে আয়াতের মধ্যে বলা হয়েছে কি এলেম নিশ্চয় আল্লাহ যার কাছে রয়েছে কেয়ামতের জ্ঞান কেয়ামত কখন হবে এই পৃথিবী কখন ধ্বংস হয়ে যাবে এই ইলিম আল্লাহর কাউকে দেন নাই এটা তার কাছে আছে যেমন হাদিসে জিবরিলের মধ্যে আছে যখন জিবরিলা মেনে সে আল্লাহ রাসুলকে অনেকগুলো প্রশ্ন করেছিলেন তার মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিল কেয়ামত কখন হবে তো উত্তরে রাসুল সাল্লাহ বলেছিলেন মাল মাসুল উবি আল আমিনা সাহেল যে এ বিষয়ে প্রশ্ন কৃত ব্যক্তি প্রশ্নকারীর চাইতে বেশি জানেন না অর্থাৎ কেয়ামত সম্পর্কে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি তার চাইতে বেশি জানেন না যিনি প্রশ্ন করেছেন অর্থাৎ এই বিষয়টা আপনি যেমন জানেন না জিবরিল আমিন হে জিবরিল আপনি যেমন জানেন না আমি মোহাম্মদও তেমন জানি না কেউ কি আমরা কিছুই বলতে পারি না তো এটা কে জানেন এই আয়াত বলে দিচ্ছে আইন্দা ইল মুসা আল্লাহর কাছে রয়েছে কেয়ামতের এলেম ইন্দাল্লাহ আইন্দা ইল মুসা ওয়াইনাজিলুল গাইস কোথায় বৃষ্টি দিবেন বৃষ্টি বর্ষণ হবে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন ওয়াইনাজিলুল গাইসা অর্থাৎ তিনি বৃষ্টি দেন তার বৃষ্টি দেওয়ার মালিক হচ্ছেন আল্লাহ কোথায় দিবেন কোন জমিনে দিবেন সেটা আল্লাহ সুমান তালা জানেন কোন এলাকায় বৃষ্টি হবে এই বৃষ্টি কিভাবে দিচ্ছেন আল্লাহ সেই আকাশে মেঘমালাকে স্থির রেখে সেখান থেকে সাগর থেকে পানি উঠে আকাশ নিয়ে সেখানে একটা স্তরে সেটাকে রেখে এবং সেটাকে রিফাইন করে এবং মানুষের যেন ক্ষতি না হয় সেই রকম একটা সুন্দর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধারা হিসাবে আল্লাহ বৃষ্টি জমিনে দেন তো এই বৃষ্টি যদি এইভাবে ঝর্ণার মতো না দিয়ে তিনি যদি শিলাগুলো ফেলে দিতেন তাহলে কি আমরা বাঁচতে পারতাম এর মধ্যেও যদি কোনো দিন শিলা বৃষ্টি হয় তখনই কিন্তু আমাদের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে যায় তাল্লা সুবাহ তালা মানুষের উপকারের জন্য মানুষের বাঁচার জন্য মানুষের রিজিকের জন্য তিনি বৃষ্টি দেন এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা এটা তিনি জানেন মাহফিল আরহাম আর তিন নম্বর বিষয় তিনি জানেন যে মায়ের রেহাইনে কি আসবে কি সন্তান হবে মায়ের পেটের মধ্যে কোন সন্তান আসবে এটা আল্লাহ সুবাহ তালা জানেন দুনিয়ার কোনো মানুষ জানে না হ্যাঁ মানুষ জানে কখন জানেন যখন বাচ্চা তৈরি হয়ে যায় পেটে আকৃতি হয়ে যায় তখন যান্ত্রিকভাবে মানুষ জানতে পারে দেখতে পারে যে মায়ের পেটে এই বাচ্চাটা আছে এটার অর্থ এই নয় যে মানুষ জেনে গেল কিন্তু ওই আকৃতি হওয়ার আগে তার পেটে কোন বাচ্চা আসবে ছেলে হবে না মেয়ে হবে বা কয়টা বাচ্চা আসবে যেমন সেই দিন গতকালকের ব্যাপারে দেখবেন আফ্রিকাতে এক মায়ের দশটা সন্তান একসঙ্গে হয়েছে 
আল্লাহ আকবর দশটা সন্তান সাতটা ছেলে তিনটা মেয়ে এবং সে গেনিজ রেকর্ড আগের রেকর্ড ছিল আট জন না নজন সেটা ভঙ্গ করে সে এখন মানে সে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে গেনিজ রেকর্ড বুকে তাহলে দশটা সন্তান একটা মায়ের পেটে একসঙ্গে হওয়া একসঙ্গে দশটা সন্তানকে পেটের মধ্যে ধারণ করা এটা কি চারটিখানি কথা মনে করেন আমাদের মায়েরা তো একটা সন্তান পেটে রাখতেই অনেক কষ্ট অনেক জ্বালা যন্ত্রণা অনেক অসুবিধা ভোগ করেন তাহলে দশটি সন্তান একটা গর্বে একসঙ্গে থাকা এটাও কিন্তু আল্লাহ পাকের একটা বিশেষ অনুগ্রহ বিশেষ রহমত একটু চিন্তা করলে কিন্তু আমরা আল্লাহকে এখানে খুঁজে পাই এবং সেই দম্পত্য এখন মহা খুশি দশটা সন্তানের মা আমাদের মধ্যে অনেক মায়েরা এতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন আগ্রহ করেন যে আমার যদি যমজ সন্তান হতো বা দুইটা তিনটা হতো এটা অনেক মায়েদের মধ্যে কিন্তু এই আগ্রহ আছে আর অধিক সন্তানের একটা বরকত আছে সন্তান দান করার যে নেকি একটা মা পান একটা সন্তানের যত নেকি পাবেন সেই নেকি তো ইবাদত দিয়ে কুলাইতে পারবেন না সহজ ব্যাপার না মায় মানে সন্তানকে পেটে ধারণ করা সন্তান প্রসব করা সন্তান লালন পালন করা এটা একটা মায়েদের একটা বিশেষ মর্যাদা বিশেষ নেকির ব্যবস্থাপনা আল্লাহ এখানে করে রেখেছেন তাহলে আল্লাহ সুবাহতালা বলছেন আল্লাহ জানেন মায়ের রেহাইমের মধ্যে কি আছে কোন সন্তান হবে এই এলিমটা আল্লাহ দুনিয়ার কোনো মানুষকে দেন না এটা একমাত্র আল্লাহর কাছে আছে চার নম্বর এলিম হচ্ছে অমা তাদ্রি নফসুম মাজা তাকসিব গদাহ আগামীকাল তুমি কি উপার্জন করবে এইটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না হ্যাঁ আপনি হয়তো ভাববেন যে হ্যাঁ আমি তো অটো চালাই কালকে তো অটোই চালাব বা আমি রিক্সা চালাই কালকে তো রিক্সা চালাব আজকে পাঁচশো টাকা ইনকাম করেছে কালকেও না পাঁচশো বা ছয়শো হবে কিন্তু আপনি কি জানেন কালকে আপনি সারাদিন রিক্সা চালাতে পারবেন কি না আপনি কি জানেন কালকের হায়াত আপনার আছে কি না আপনি কি জানেন কালকে আপনার রিক্সায় কে কে উঠবে কয় টাকা কামাই করতে পারবেন কিছুই জানেন না আল্লাহ সুমানতাল্লাহ বলে দিয়েছেন ওমা তাদ্রি নফসুম মাদা তাকসিব কথা আগামীকাল কি উপার্জন করবে কি আয় করবে এটা একমাত্র তিনি জানেন আর পাঁচ নম্বর তিনি জানেন ওমা তাদ্রি নফসুম বি আই আর উদিন তামুদ কোথায় তুমি মৃত্যুবরণ করবে এটা আল্লাহ সুমানতাল্লাহ জানেন কোথায় তোমার মৃত্যু হবে কোন জমিরে তোমার মৃত্যু হবে তুমি কি ঘরে বিছানার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করবে নাকি রোড অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যুবরণ করবে নাকি হাসপাতালের আইসিউতে মৃত্যুবরণ করবে এই এলম তো তোমাকে আমি দেই নাই এই এলম তো আল্লাহ কাউকে দেন নাই এই যে গতকালকে আমাদের সৌদি আরবের আল খাবজি সাগার আন্দোলনের আল খাবজি সাগার এক দায়িত্বশীল ভাই সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান হাফেজ তিনি ড্রাইভিং করতেন রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলেন ইন্নাল্লাহ ইন্নাহ রাজিউন আমরা ভাইয়ের জন্য দোয়া করি আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেন এবং তাকে যেন শহীদের মর্যাদা দান করেন আমাদের দেশি ভাই সেখানে অনেক দিন থেকে চাকরি করেন কর্মজীবী ছিলেন কিন্তু রোড অ্যাক্সিডেন্টে অল্প বয়সী ইয়াং মানুষ রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন ইন্নাল্লাহ ইন্নাহ রাজিউন তিনি কি জানতেন যে এই সময় রোড অ্যাক্সিডেন্ট করে তিনি মৃত্যুবরণ করবেন আবার আমাদের আর এক ভাই গত কয়েক বছর আগে রোড অ্যাক্সিডেন্ট করে অনেক দিন অগ্নি ছিলেন কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা তার হায়াত রেখেছেন তিনি সুস্থ হয়েছেন আবার তিনি কর্ম করছেন তাহলে এই এলেমটা এই জানাটা কার কাছে আল্লাহর কাছে না তিনি জানেন কে কখন কোথায় মৃত্যুবরণ করবে তাহলে মৃত্যুবরণ করতে হবে এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত কথা কিন্তু কোথায় কখন মরব এটা আল্লাহ সুবাহ তালা জানেন নির্ধারিত সময় যখন হয়ে যাবে তখনই মারা যাব আল্লাহ সুবাহ তালা সুরান নাহারের একষট্টি নম্বর আয়তে বলছেন ফাইদা জিয়া আজাল আস্তাখিরিমুন যখন সময় হয়ে যাবে নির্ধারিত সময় যখন এসে যাবে তখনই মৃত্যু হবে তার একটু আগেও নয় পরেও নয় মৃত্যুবরণ করতে হবে মৃত্যু থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই পৃথিবীর যত বড় বড় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা ছিল যত আল্লাহর নাফরমান বড় বড় ব্যক্তি যারা ছিল রাজা বাদশারা ছিল নাম করা যারা ছিল আমরা আপনারা জানেন ফেরাউনের কথা জানেন নমরুদের কথা জানেন হামানের কথা জানেন কারউনের কথা জানেন তারা শত শত বছর হায়াত আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছিলেন কিন্তু তারা কেউ দুনিয়াতে থাকতে পারে নাই কারুন তো বিশাল অর্থ সম্পদশালী ছিল ধনী মানুষ ছিল এত ধনী ছিল 
যে তার শুধু খাদ্য গুডাউনের চাবিগুলো বহন করার জন্য একদল মানুষের প্রয়োজন হতো আল্লাহ কোরআন মজিদে বিস্তারিত আলোচনা আছে একদল কর্মচারী লাগতো শুধু তার খাদ্য গুদামের চাবিগুলো বহন করার জন্য তার ধ্বংস কিভাবে হলো সে একদিন খুব শ্বাসসজ্জা করে একবারে সেজে গুজে তার ঘর থেকে বের হয়েছে তার প্রাসাদ থেকে বের হয়েছে রাস্তায় যাচ্ছে মানুষ বলছে তাকে কিন্তু সাধারণ মানুষ আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তুমি আল্লাহকে স্মরণ করো এই যে বিশাল সম্পত্তির মালিক তুমি হয়েছ সে বলছি জানেন যে এগুলো তো পেয়েছি আমি আমার এলেম দ্বারা অর্জন করেছি এ টাকা পয়সা তো আল্লাহ আমাকে দেয় নাই এটা তো আমার জ্ঞান জ্ঞান অর্জন করেছে আমার বিদ্যা দিয়ে আমি আমি জ্ঞানি আমি ব্যবসা করতে জানি ব্যবসা শিখেছি রোজগার জানি এই জন্য আমি আমার জ্ঞান দিয়ে এটা অর্জন করেছি এখানে আল্লাহর কিসের কৃতিত্ব আছে এত বড় নাফরমানের কথার বলার পরে আল্লাহ সহ্য করে আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে তার প্রাসাদ তার ধন সম্পদ যা ছিল খাদ্য গুডাউন যা ছিল সবগুলো সহ একবার মাটির নিচে দাবিয়ে দিলেন কারণ শেষ মৃত্যুর এই চিরন্তন বিধান থেকে বাঁচার কোনো পথ নেই নমরুদ ফেরাউনের কথা তো জানেন সে সাগর ডুবি মারা গেল খুব মাতব্বরি করেছিল কিন্তু যখন একবারের মানে পানিতে ডুবু ডুবু অবস্থা তখন ইমান আনছে মুসার রবের প্রতি যে এখন আমি মুসার রব মুসা হারুনের রবের প্রতি ইমান আনলাম আল্লাহ বলছেন এখন তুমি এই কথা বলছো তো মৃত্যুর সময় এই কথা বললে হবে হবে না সমারিত দিনী ভাইয়েরা তাহলে বোঝা যাচ্ছে মৃত্যুবরণ আমাদের করতেই হবে তো এই মৃত্যুটা আল্লাহ সুবাহ তালা কেন আমাদেরকে মৃত্যু দিলেন হায়াত দিলেন এবং মৃত্যু দিলেন কারণটা কি আমাদের কি কোনো কর্ম আছে এখানে না এমনিতেই আল্লাহ সুমান তালা সুরাম মুলকার দুই নম্বর আয়তে বলে দিয়েছেন আল্লাহ দি হলাক আল মাউত আল হায়াত আলি আবলু আকুম আইকুম আহসান ওয়ালা আমি হায়াত এবং মৌতকে সৃষ্টি করেছি এই জন্য যে আমি পরীক্ষা করব তোমাদের মধ্যে কে সর্বোত্তম আমল করে তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভালো আমল করে সর্বোত্তম আমল করে কে নেকির কাজ করে কে এইটা আমি পরীক্ষা করব এই জন্য আমি হায়াত এবং মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছি খুব সহজ উত্তর হয়ে গেল এখন নেকি করলে আল্লাহ সুবাহ তালা অনেক সুযোগ আমাদেরকে দিয়েছেন যেমন রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন ইদা আহসান আহাদুকুম ইসলাম আহু ফাকুল্ল হাসান তিন কোনো মানুষ যখন তার ইসলামকে সঠিকভাবে পালন করে তখন তার প্রত্যেকটা নেকির কাজ প্রত্যেকটি হাসানার বিনিময় আল্লাহ আল্লাহ সুবাহ তালা দশ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত নেকি দেন সুবাহ আল্লাহ বাকুল্লু সাইয়াতিন তুক্তাবু বিমিসলিহা আর প্রত্যেকটা গোনাহের জন্য আল্লাহ ওইটুকুই রেখে দেন যেটুকু সে গোনা করে অর্থাৎ গোনাহের ক্ষেত্রে কোনো বৃদ্ধি নেই গোনাহের ক্ষেত্রে যেটুকু গোনা হবে একটা গোনা করলে একটাই কিন্তু নেকির ক্ষেত্রে আল্লাহ সুমান তালা দশ দিয়ে শুরু করেন তুক্তা বলা হু বিয়াসি আমসা আলিহা ইলাস সাবিমিয়াফিন দশ থেকে নিয়ে সাত শত গুণ পর্যন্ত বেশি করেন কিন্তু সিয়ামের ক্ষেত্রে এটা তো আর একটা হাদিস জানেনি সবাই এটা ভিন্ন সিয়াম কিন্তু এর চাইতে আরও বেশি সিয়াম এই ফ্রেমে আল্লাহ সিয়ামকে বাঁধেন না আল্লাহ বলছেন এটা এর চাইতে অনেক বেশি তাহলে নেকির একটা সুযোগ আল্লাহ দিয়েছেন এখানে বেশি অর্থাৎ আল্লাহ সুবাহ তাহলে চান যে তার বান্দারা যেন জান্নতে যায় জাহান নাম থেকে যেন বাঁচতে পারে এটা কিন্তু আল্লাহর একটা বিশেষ চাওয়া এই জন্য নেকির ক্ষেত্রে তিনি এটা করেছেন সুবাহার আল্লাহ তারপরে দেখুন এখন যখন আমাদের মৃত্যুর সময় এসে যায় তখন আবার আমরা এবার আল্লাহর কাছে বলতে থাকি ফজাকুলা রব্বিলাউলা আখর তানি ইলা আজালিং করিব ফাস সদ্দা কো আখুম মিনা সালেহিন যারা বেইমান যারা কাফের দুনিয়াতে ইবাদত বলতে কি করে না অবহেলায় কাটিয়ে দেয় তারা মৃত্যুর সময় বলবে লাউলা আখর তানি ইলা আজালিং করিব হে আল্লাহ আমাদেরকে আরও কিছুদিন সময় দাও 
ইলাজালিন করিম সামান্য কিছু সময় তোমার কাছে চাই ফাস সদ্দাক আখুম মিনা সলেহিন রব্বুল আলমিন আমি সাদাকা করব এখন থেকে আমি আখুম মিনা সলেহিন আমি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব আমি ন্যাক্কার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব গোনা খাতা থেকে বেঁচে থাকবো পাপের কাজার করবো না আল্লাহ এখন আমাকে একটু সময় দাও যখন সময় হয়ে যাবে তারপরে যখন নির্ধারিত সময় এসে যাবে তখন আল্লাহ সুমান কাছে প্রার্থনা করলে আর তিনি কবুল করবেন না তাকে আর সময় দিবেন না তাহলে এই যে একটা সময় আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন এই সময়টা একটা অজানা সময় এটার কোনো এলেম আমাদের কাছে নেই যদি মনে করি যে আজকে তো যৌবন কাল চলছে যুবক আছি একটু বয়স হোক তারপর থেকে বদ শুরু করব একটু বয়স বাড়ার পরে দাঁড়িয়ে রাখব সন্ন্যাস ধরব টাকুর নিচে কাপড় পরব এখনই টাকুর উপরে কাপড় পরলে সরি টাকুর উপরে কাপড় পরব এখনই টাকুর উপরে কাপড় পরলে দেখতে মনে হয় যে সেকেলে আন সুসাল তাই না অসামাজিক এরকম কথা বলে অথচ এটাই হচ্ছে সোশ্যাল এটাই সামাজিক এটাই ইসলাম এটাই বিধান দুর্ভাগ্য আছে মেয়েদের পোশাক হয়ে যাচ্ছে খাটোর ছেলেদেরটা হচ্ছে লম্বা মেয়েদের পাজামা টাকুর উপরে আর ছেলেদের প্যান্ট টাকুর নিচে তাহলে সন্ন্যাস ছেলেদেরটা মেয়েরা নিয়েছে না বুঝবিল্লা হওয়ার কথা ছিল উল্টা কিন্তু আমরা চলছি উল্টা শরীয়তের উল্টা স্রোতে আমরা চলছি এই জন্য তো আমাদের উপর বিপদ আবদ আসে এই জন্য তো আমাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আসমানি বালা মুসিবত গজব আসছে মহামারী তো আর এমনি আসে নয় আল্লাহ সুমান বলেই দিয়েছেন জহর আল ফাসাদ উফিল বার্রি ওল বাহারি বিমা কাসাবা তাই দিন নাস জলে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদের কর্মের কারণে আল্লাহ আজাব দিচ্ছেন শাস্তি দিচ্ছেন গজব দিচ্ছেন আসমানি মুসিবত তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন শুধু তোমাদের কৃতকর্মের কারণে কিন্তু দুর্ভাগ্য আমরা কিন্তু আমাদের কৃতকর্ম স্মরণ করছি না আমরা মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত আজাব কিভাবে মোকাবেলা করা যায় আর যখন কোনো গজব আসে তখন বলে এটা তো প্রকৃতির খেয়ালি পনা প্রকৃতির খেয়ালি পনা সব কিছু হচ্ছে প্রকৃতির খেয়ালি পনায় মহামারী হচ্ছে প্রকৃতির খেয়ালি পনা ভূমিকম্প হচ্ছে প্রকৃতির খেয়ালি পনা ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে প্রকৃতির খেয়ালে পনা খেয়ালি পনা জলোচ্ছ্বাস হচ্ছে না উজবিল নাস্তিকদের কথা কত জঘন্য দেখেন কিন্তু এই সব কিছু কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা নিজে দেন বান্দাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র আমাদের নবী যদি দোয়া করে না যেতেন যে আল্লাহ তুমি আমার উম্মাতকে সবাইকে একসঙ্গে ধ্বংস করে দিও না তাহলে হয়তো আমরা যে পরিমাণ পাপের মধ্যে নিমজ্জিত আছি যে পরিমাণ অপরাধ আমাদের দ্বারা সংগঠিত হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার কথা না জাহিল আরবে যে অপরাধগুলো ছিল হিসাব করলে তার সবগুলোই তার চাইতে বহুগুণ বেশি মাত্রায় বর্তমান পৃথিবীতে চলছে জাহিল আরবের যে পাপগুলো ছিল উল্লেখযোগ্য যে পাপগুলো ছিল তার সবগুলির আধুনিক সংস্করণ হয়ে আজকে সারা পৃথিবীতে তার চাইতে অনেক বেশি পরিমাণে চলছে তার পরেও কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তার বিশেষ অনুগ্রহে আল্লাহ নবীর দোয়া কবুল করেছেন এই জন্য কোনো এলাকা ধ্বংস করেন কোনো এলাকা বাঁচিয়ে রাখেন কোনো এলাকায় দেখা যায় ঘূর্ণিঝড় দিচ্ছেন কোনো এলাকা বাঁচিয়ে রাখেন কোনো এলাকা ভূমিকম্প দিচ্ছেন কোনো এলাকা বাঁচিয়ে রাখছেন এটা তো আমাদের শিক্ষার জন্য আমাদের এগুলো থেকে শিক্ষা লাভ করার জন্য আমরা আমাদের নিজেদের আমল নিয়ে চিন্তা করতে হবে তবে স্তেক ফর বেশি বেশি করতে হবে যে আল্লাহ মহামারী দিয়েছেন সে আল্লাহই মহামারী নেওয়ার মালিক পৃথিবীর কোনো শক্তি এটাকে উঠাতে পারবে না এই জন্য দেখেন না নরেন্দ্র মোদীও সেদিন বলতে বাধ্য হয়েছে যে করোনা একটা ভয়ঙ্কর রোগ এতদিন পরে এই কথা বলছে গত দুই দিন আগের পত্রিকা পড়েন পাবেন এখন বলছেন করোনা একটা ভয়ঙ্কর রোগ বিশ্বের বড় বড় যারা খ্রিস্টান ইহুদি বা অমুসলিম বড় বড় যারা রাজনীতিবিদ তারা পর্যন্ত মাথা নত করতে বাধ্য হচ্ছে এখানে এসে দুর্ভাগ্য মুসলমানরা আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছি না আমাদের অভ্যাসটা পরিবর্তন হচ্ছে না আমাদের আমল বেশি হচ্ছে না 
আমরা এখনো তাহাজুদের সালাত শুরু করি নাই আমরা এখনো নফল সিয়াম শুরু করি নাই আমাদের তো বেশি বেশি নফল সিয়াম রাখা উচিত সোমবার বৃহস্পতিবার আইয়ামে বীজের সিয়ামগুলি অন্তত প্রত্যেকেরই রাখা উচিত এটা তো নেকির দিক থেকে তো অনেক বেশি আছেই তারপরও নিজের শারীরিক অনেক উপকার হবে যদি আপনি সপ্তাহে দুই দিন সিয়াম রাখতে পারেন আপনার ডায়েট কন্ট্রোল করার প্রয়োজন হবে না এমনিতে আল আলহামদুলিল্লাহ চলবে সময় এসেছে আমাদের একটু অনুভূতিকে প্রশ্ন করার নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করার আমাদের আমলের খাতাটার দিকে একটু তাকানো আমাদের দরকার আমাদের কর্মগুলো কি ছিল অতীতে সেগুলো নিয়ে একটু ভাবা দরকার আমাদের যদি আমরা ভাবতে পারি সত্যিকার অর্থ যদি আমরা আর রুজু ইল্লাহ আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে পারি তাহলে মহামারী আমাদের জন্য কল্যাণ মহামারী আল্লাহর গজব মুমেন্দ্রের জন্য কিন্তু পরীক্ষা আর কাফেরদের জন্য আজাব এটা কিন্তু জানেন আপনারা যারা অমুসলিম যারা কাফের মুসিক তাদের জন্য হচ্ছে একটা আজাব কিন্তু মুসলমানদের জন্য কিন্তু এটা পরীক্ষা এই পরীক্ষা আমাদের উন্নীত হতে হবে উত্তীর্ণ হতে হবে কি দিয়ে উত্তীর্ণ হব এই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে আমাদেরকে আমল দিয়ে এই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে আমাদেরকে এখলাস দিয়ে এই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে আমাদেরকে আল্লাহর কাছে তবা ইস্তফারের মাধ্যমে যত বেশি আমরা তবা ইস্তফার করতে পারব যত বেশি আমরা আল্লাহর সান্নিধ্যে যেতে পারব তত বেশি আমাদের জন্য কল্যাণ হবে এবং আল্লাহ সুমান তালা এই বিপদ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবেন ইনশা আল্লাহ এই আশা আমরা আল্লাহর কাছে করতে পারি সম্মানিত মুসলিমবৃন্দু তাহলে মৃত্যুকে স্মরণ আমাদের করতে হবে মৃত্যুর কথা সব সময় যেন স্মরণে থাকে আল্লাহ সুমান তালা তার নবীকে স্মরণ করে দিয়েছেন জিব্রি রামেনকে পাঠিয়ে স্মরণ করে দিয়েছেন নিজে সরাসরি আয়াত নাজিল করে স্মরণ করে দিয়েছেন ইন্নাকা মাইয়েতু ইন্না হোম মাইয়েতুন নবে তুমি মরবে তারাও মরবে জিব্রি রামিন এসে বললেন ইস মাসি তাফা ইন্নাকা মাইয়েতুন নবী মোহাম্মদ আপনি দুনিয়াতে যতদিন ইচ্ছা বসবাস করুন কিন্তু আপনি জানবেন যে আপনাকে একদিন মরতে হবে কত কঠিন কথা চিন্তা করেন জিবরিল আমিন এসে আল্লাহ নবীকে বলছেন ইশ মাসিতা ফাইন না কমাইতুন নবী আপনি দুনিয়াতে যতদিন খুশি আপনি চলাফেরা করেন বসবাস করেন কিন্তু ইন্না কামাইতেন আপনাকে মরতে হবে একদিন এই জন্যই রাসুল সাল্লা সাল্লাম সাহাবিদেরকে উপদেশটা দিয়েছিলেন আকসিরু আকসিরু দিক রেহাদিমিল্লাজা তোমরা সাত বিনষ্টকারী বস্তুটির কথা সবচেয়ে বেশি স্মরণ কর সাত বিনষ্ট করে সবচেয়ে বেশি যে সে যে জিনিসটি এটার নাম হচ্ছে মৃত্যু মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো জিনিস মানুষের চাহিদা শেষ করতে পারে না এই জন্য হাদিস আছে মানুষ যখন এক উপত্যকা ভর্তি সোনা তাকে দেওয়া হয় তখন সে আরেকটা চায় আর একটা চায় পাইলে আর একটা চায় তার চাহিদা শেষ হয় না যতক্ষণ না তার মুখে মাটি দেওয়া হয় মুখে মাটি দেওয়া মানে অর্থাৎ তার মৃত্যু না হয় মৃত্যু যখন হবে তখনই তার চাওয়াটা শেষ হয় তাহলে মানুষের একটা দুনিয়াবি চাওয়া দুনিয়ার প্রতি লোভ দুনিয়ার প্রতি মহাব্বত দুনিয়ার প্রতি ব্যস্ততা কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের আছে মানুষ এটা নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকে এই জন্য আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে দুনিয়ার মূল্যটা এত নগণ্য এত তুচ্ছ যার উদাহরণ তিনি দিয়েছেন একটা মাসির ডানার সাথে একটা মাসির ডানার যে মূল্য আছে আল্লাহ আল্লাহ সুমান আল্লাহ নই বলছেন লাউ কানাত দুনিয়া তাদুল জানা বাউদা মা সাকা কাফির মিনহা সারবাত মাহিন তিনি বলছেন দেখো এই দুনিয়ার মূল্য যদি আল্লাহর কাছে একটা মাসির ডানার সমান হতো খুব খেয়াল করে শোনেন একটা মাসি তার আবার একটা ডানা তালানুই বলছেন দেখো সাহাবিরা এই দুনিয়ার মূল্য এই পৃথিবীর দাম যদি আল্লাহর কাছে একটা মাসির ডানার সমানও হতো তাহলেও তিনি এই দুনিয়াতে কোনো কাফেরকে এক ঢুক পানি পান করতে দিতেন না হাদিসটা খুব সহজে শুনলাম কিন্তু মর্ম বুঝতে পারিনি আমরা মানে দুনিয়ার মূল্য একটা মাছির ডানার সমান হলে হলেও 
আল্লাহ কোনো কাফেরকে এখানে কোনো পানি দিতেন না কিন্তু আজকে তো কাফেররাই রাজত্ব করছে কাফেরদেরই তো আজকে সব কিছু তার মানে হচ্ছে আল্লাহর কাছে দুনিয়ার কোনো মূল্য নেই এই জন্য এখানে কাফেরা রাজত্ব করছে কিন্তু মৃত্যুর পরে আখারাতের জিন্দগিতে জান্না থেকে কাফেরদের কোনো সুযোগ আছে সেখানে কাফেরা এক ঢুক পানি পাবে পাবে না তাহলে সবচেয়ে দামি যে জায়গা সেটা হচ্ছে জান্না আর সে জান্নাত আল্লাহ মুমেন্দের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন কাজে সেখানে তো আর কাফেরদের রাজত্ব চলবে না আর ওইটাই তো হচ্ছে স্থায়ী জীবন চূড়ান্ত জীবন অনন্ত জীবন মানুষের জীবনের শেষ ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত অথবা জাহান্নাম দুনিয়াটা তো হচ্ছে একটা কি মুসাফির খানা আব্দুল ওমার রদি আল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম একদিন আমার কাঁধের মধ্যে হাত রেখে বললেন কুনফি দুনিয়া কা আন্না কা গরিব নাবির সাবিল হে আব্দুল ওমার তুমি দুনিয়াতে একজন আগন্তুকের নেয় চলাফেরা করবে অথবা একজন মুসাফিরের নেয় কুনফি দুনিয়া কা আন্না কা গরিব ও আবির সাবিল আব্দুল্লাহ ওমার একজন বিখ্যাত সাহেব ওমর রদ আল্লাহর ছেলে তার কাঁধের মধ্যে নবী হাত রেখে উপদেশ দিচ্ছেন হে আব্দুল ওমার দুনিয়াতে তুমি একজন আগন্তুকের মতো চলাফেরা করবে অথবা একজন কিছু মুসাফিরের মতো এই কথা শোনার পরে আব্দুল রদিয়াল্লাহর পর থেকে এই কথাগুলো বলতেন আল্লাহ নবীর কাছ থেকে যখন এই উপদেশ তিনি পেলেন পাওয়ার পরে তিনি এই কয়েকটা বাক্য তিনি তার সাথীদেরকে বলতেন দেখো আমার সাথীরা খুঁজবেন ইজা আমসাইতা ফেলা তান্তাজরিল সবাহ যখন তুমি সন্ধ্যা পেয়েছ সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার তুমি আশা করবে না ওইজা আসবাহাতা ফেলা তান্তাজরিল মাসা আর তুমি সকাল করেছ সকালে তুমি বেঁচে আছো সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকার তুমি আশা করবে না ও খুঁজমেন সিহাতিকালে মার্দিক তুমি তোমার সুস্থতা থেকে অসুস্থতার জন্য পাথেও সঞ্চয় করো অমিন হায়াতিকালি মাউতিক আর তোমার জীবন থেকে তোমার হায়াত থেকে তুমি তোমার মৃত্যুর জন্য পাথেও সঞ্চয় করো ছোট ছোট কয়েকটা বাক্য কিন্তু অনেক দামি কথা সকালে বাঁচলে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাঁচার কোনো গ্যারান্টি নেই সন্ধ্যা বেঁচে আছো সকাল পর্যন্ত বাঁচার কোনো গ্যারান্টি নেই তুমি তোমার সুস্থ জীবন থেকে অসুস্থতার জন্য পাথেও সঞ্চয় করো আজকে শরীর স্বাস্থ্য ভালো আছে ইবাদত বেশি করেন বৃদ্ধ হয়ে যাবেন সালা তাতাই করতে পারবেন না সঠিকভাবে রূপ চিন্তা করতে পারবেন না দীর্ঘ সময় কেয়াম কুত করতে পারবেন না তাসবি তালিল করতে পারবেন না ব্রেন ঠিক থাকবে না তাসবি করতে পারবেন না দোয়া করতে গিয়ে ভুল করবেন অনেক সমস্যা হবে কাজে এখন তুমি সুস্থ আছো এখন তুমি যুবক আছো তোমার ব্রেন তাজা আছে তোমার প্রত্যেকটা কর্ম করার ক্ষমতা আল্লাহ তোমাকে দিয়েছেন অতএব তুমি এখন ওই অক্ষম সময়ের জন্য এখনই তুমি বেশি উপার্জন করে নাও আর একটা বলছে নবীন হায়াতি কালে মাউতিক তুমি তোমার হায়াত থেকে তোমার মৃত্যুর জন্য পাথেও সঞ্চয় করো সমান উদ্দিনী ভাইরা এই একটি হাদিস যদি আমরা পর্যালোচনা করি এই একটি হাদিস যদি আমরা আমাদের মাথায় ঢুকাতে পারি তাহলে আমরা মনে হয় মৃত্যুর চিরন্তন সত্য থেকে দূরে থাকতে পারবো না মৃত্যুর স্মরণ থেকে দূরে থাকতে পারবো না সবসময় মৃত্যুর কত স্মরণ হবে ওসমান রাদি আল্লাহ আনহু যখন কবরের পাশে যেতেন তখন তিনি কাঁদতেন অঝর নয়নে কাঁদতেন তার দুই চোখ দিয়ে পানি ঝরঝর করে পড়ে যেত সাথীরা জিজ্ঞেস করলেন হে আমিরুল মুমিনিন আপনি জান্নাত জাহান নামের কথা শুনলে কাঁদেন না আপনি কেয়ামতের কথা শুনলে কাঁদেন না জাহান নামের কথা শুনলে কাঁদেন না আপনি কবরের কথা শুনলে বা কবরের কাছে আসলে এত বেশি কাঁদেন কেন তখন ওসমান রাদি আল্লাহ বলছেন শোনো এই কবরটা হচ্ছে আখেরাতের মঞ্জিল সমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম মঞ্জিল আখেরাতের যতগুলো স্তর আছে তার সর্বপ্রথম স্তর হচ্ছে কবর যদি কোনো ব্যক্তি কবরে নাজাত পেয়ে যায় 
তার পরবর্তী প্রত্যেকটা স্তরে সে নাজাত পেয়ে যাবে আর কোন ব্যক্তি যদি কবরে আটকে যায় কবরের প্রশ্নের জবাব দিতে যদি না পারে তার পরবর্তী প্রত্যেকটা স্তরে সে আটকে যাবে আর কোথাও সে পার হতে পারবে না আর এই জন্য আমি কবরের কাছে গেলে বেশি কাঁদি কারণ কবরের ফিতনা থেকে আমরা মুক্তি চাই এই জন্য এই জন্য আমাদের প্রত্যেক সালাতের মধ্যে কিন্তু কবরের আজাব থেকে পানা চাওয়ার দোয়া আছে আতে হেতুর পরে দেখবেন সম্মানিদ্দিনী ভাইরা তাহলে আসুন আমরা আমাদের মৃত্যুর কথা স্মরণ করি বেশি বেশি করে এই মহামারীর এই কঠিন মুহূর্তে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমাদেরকে তবাস্ত কর বেশি করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে মোত্তাকি হিসেবে কবুল করে নেন জীবনে যত ভুল করেছি যত অন্যায় করেছি যত পাপ করেছি যত দুর্নীতি করেছি অথবা মিথ্যা করে কাজ করেছি মিথ্যা কর্ম করেছি মিথ্যা কথা বলেছি মানুষকে ঠকিয়েছি কত অপরাধ করেছি হাক্কুল ইবাদ নষ্ট করেছে হাক্কুল্লা নষ্ট করেছি তো এই সবগুলোর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে তবে ইস্তেফার করতে হবে আল্লাহ সুমান তালা যদি কবুল করেন তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা এতে লাভবান হব এই বিপদ এই মহামারী আমাদের কাছ থেকে আল্লাহ সুমান তালা দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রবুল্লা আলমের কাছে আমরা এই প্রার্থনা করি যারা অসুস্থ আছেন তাদেরকে যেন তিনি সুস্থ দান করেন বিশেষ করে রাজশাহী চাপানো মঞ্জে এখন পরিস্থিতি একটু জটিল আপনারা সকলে জানেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যেন আমাদের এই এলাকাগুলোকে হেফাজত করেন শুধু আমাদের এই এলাকা নয় গোটা বাংলাদেশকে যেন আল্লাহ হেফাজত করেন শুধু বাংলাদেশকে নয় সারা পৃথিবীকে যেন তিনি হেফাজত করেন সারা পৃথিবীর মুসলমানদেরকে যেন তিনি নিরাপদ করেন সে দু আল্লাহর কাছে রাখছি আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছেন আল্লাহ পাক তাদেরকে সেফায় কামেল দান করুন আমিন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সব সময় মৃত্যুর কথা স্মরণ করে আমলে সালেহ করার তৌফিক দান করুন আমিন আকুল কাবুল হাদা ওস্তাকফিরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম আলিসাইল মুসলিমিন আলহামদুলিল্লাহিনাহমাদুহুনাস্তাইনুনাস্তাগফিরুনুমিনুবিহুনাতাবক্কালুআলাইহুনাউযুবিল্লাহিমিনশুরুরিআংফুসিনাউ
ধরা পৃষ্ঠে বহু বিষয়ে মতভেদ থাকলেও মৃত্যুর ব্যাপারে যে সকলেই একমত তাই তো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে তিনি তার নবীকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন হে মুহাম্মদ যতদিন খুশি জীবনযাপন করুন কিন্তু মনে রাখুন আপনি মৃত্যুবরণ করবেন নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করা ও অন্যকে তার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া মুমিনের অবশ্য কর্তব্য মৃত্যুকে স্মরণ বইটি এই উদ্দেশ্যেই রচিত সাহাবে গ্রাম সহ সালাফে সালেহিন দুনিয়ার এই সংক্ষিপ্ত জীবনকে কিভাবে দেখতেন কিভাবে তারা মৃত্যুর স্মরণে হয়রান হয়ে থাকতেন তার সংক্ষিপ্ত আলেখ্য তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য বইটিতে বইটিতে আপনি মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য জন্ম মৃত্যুর রহস্য মানব জীবনের সফর সূচি জান্নাথ জাহান্নাম আখেরাত বিচার দিবসের চিত্র সহ মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মতো আরও অনেক কিছু জানতে পারবেন ইনশা আল্লাহ আশা করি সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ বইটি পাঠকের হৃদয়কে আন্দোলিত করবে পরকালীন প্রস্তুতির পথে কিছুটা হলেও সহায়ক হবে